Hello, Arely. Hello, good evening. Good evening, how are you? I'm great. What about you? I'm okay, cool, thank you. Okay. So what are all those medals behind you? Uh, uh, are from my, for my kid, my old kid. Oh, okay, good. For the school, just for ac academic medals. Oh, good. Yeah. Uh, where, I'm sorry, I forgot. Where is it that you work? In no, back to Christian school. Yes, you're a teacher. Yeah, I'm a teacher. Oh, okay, nice. Hello, I'm Catherine. A teacher. You're a preschool. Oh, man. Yeah, preschool teacher. Mm -hmm. Good evening, teacher. Hi, Catherine. How are you? Very good. Yes. Are you hot? Excuse me? It's hot today, huh? Mm. It's hot today, correct? Yes. <laughs> but also it's windy. Really? Right yeah. Where do you live? In San Salvador. In Colonia Dreyfus. It's oh, okay. Windy. It's windy? Oh, man. That's, yeah. I envy you because where mm -hmm. I live is nothing. Colonia, what you said? Dreyfus. Dreyfus, I never heard yeah. of that. It's across from Cementerio La Bermeja. Uh-huh. Yeah. I've never heard of Colonia Dreyfus. <laughs> yeah. I oh. Dreyfus. Like Richard Dreyfus. Yeah. Where do you live, Catherine? Um, Arce City. So that's okay. It's hot there, or no? Yes. Um, in the moment, in the hot. <laughs> yes, that's true. Okay. Man, yes. I think I'm going to take a shower before I, I go to sleep today. Yes. <laughs> Because it, it is hot. Mm -hmm. So, how was your day today? How was your day today? Um, mm, regular? Yes, it was okay. It was so so, it was okay. Oh, that's okay, also. <laughs> it um, was like so, so. Why, what happened? What happened, Catherine? Mm, mm -mm. No, entendí eso. Okay, I ask you, how was your day? And you say it was regular. I ask you, why? Ah, okay. Um... Uh, work, my, my working is stressful. It's stressful? Yes. Okay. I'm sorry, I forget. Where do you tell me that you work? Um, Maquila. Where? Uh, Export Salva. Export Salva. Oh, yes. Yes, it's true. And you live in Sonsonate, no, Santa Ana. Mm, Lourdes. Lourdes. Oh, you live very close to your to your job. Yes. Oh, okay. How many how many operators are there in in your company? Yes. And um, How many operators work in your company? Soy operaria. How many operators? Ah. Mm. ¿Cuántos operadores hay en su empresa? Listen, how many... Mm -hmm. How many? Yes. <laughs> yes. Mm -hmm. sí, yes. Um, uh, 
30 oh, 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 ¿cómo se dice? ¿Operarios? Operators. Operators. Mm -hmm. 30 operators in the moment. Um, Only 30? Yes, es, mm, lo demás es corte. Cut. Cut. Pero los lo que cortan no son operadores. Mm, ya yeah, sería um, one for machine. Yeah. Es que le dicen operators porque es operation floor. Yes, pero um, cortan como con máquina. Yes. Entonces, um, one operator in the machine. Okay. Mm -hmm. Wow, entonces chiquito, solo 30, only 30. Yes, uh, is más cort. Es más corte. Y um, guam, línea de producción, una línea de producción nada más. In production, in the, oh, ok. Uh -huh. In the plan. Oh, ok. Mm -hmm. And what do they make? Shirts? Um, sure, a Thompson and Johnson. Thompson shirts. Yes. Okay. Marca Thompson. No, no. Es um, Bob Barker. Eh, oh. Uniformes para preso. Oh, okay. Um, uniforms for prisoners. Uniforms or pre for prisoners. For prisoners. Okay. <laughs> what about you, Adeli? What uh? Are your children sleeping? My kids? Yes. No. <laughs> they are running around the house right now. <laughs> Who's watching them? Your husband? Yeah, my husband. Okay. Yeah. Me, me too. I hear my son. I hear my wife. <laughs> <laughs> yeah, me either. So you only have two kids? Yes, I have two. How old are they? The the old one thirteen and the youngest one eight <laughs> eight. Okay. Yes. Boy and girl. Yeah, the oldest one the the older one is boy and the other the girl. Oh, okay. The little girl. Who's what about your husband? He is crazy about the girl. No. Both. No, I I, I understand the love is similar. It's it's the same, but. <laughs> yeah. But no, he he is he takes care of both for both, and he protect them in the same level. Yeah. For me, it's a little difficult to have a son because right. sometimes, like my wife, she's an excellent mother, but she is extremely extremely protective. Yeah, I am too. <laughs> yeah, and I am not with my son. Oh. No, because when I see my son and he falls, ah, oh, sometimes I go ah, oh. but I know it was it wasn't something like very hard. Yeah. So I I pretend I pretend like no, come on, stand up, baby. No, 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 Papa, stand up. Don't cry. Okay. How old uh, is your kid? Five. Nice. But I'm not I'm not teaching him to be macho, but I'm yeah, teaching him not to be a crybaby. Yeah, I understand. And that's what I tell my wife. And I say, I'm not teaching him to be a macho man, no. <laughs> but if he cries all the time, yeah. In school, children are going to the one that yeah. always, you know. Yeah. The kids are they they know are hard with the others. 
Yeah, yeah, imagine. Yeah, yeah. But this is this is the life right now. Yeah. We need to teach them to be strong. It's true. Mm -hmm. It's true. Very true. Yeah. Sobeida, hi. Hello, teacher. How are you? How are you? I'm good, and you? Welcome to the class. Thank you, teacher. Very fine. I am um, work tonight. You are working tonight? Yes, I am working. Where are you? Where I work in the La Gran Vía. Oh, you work in La Gran Vía? Yes. Where? In, in Cinemark. Okay, yeah, I remember. Yes. So you are in Cinemark in this moment? Yes. Oh, okay. I stayed in the office. In the accounting. Wow, the business is good. Um, yes, for the cinema, yes. <laughs> All right. What time are you going to finish? I think uh, around 10 or 11 p.m. Wow. But you get, where do you live? I live in San Jacinto. Yeah. You get transportation, right? Yes. The, la empresa más lo da. The, yeah. The company gives transportation. Ah, yes. The company gives the transportation. Have you ever seen famous people in La Gran Vía? Mm, maybe, but it's not frequently. No, but not famous people in El Salvador, like internationally famous people. Ah, oh, no, international, no. Maybe TV shows. Oh. Eh, no sé cómo se dice. Eh, locutores. Hosts, yeah. Uh, Okay. No, you know why? Because remember Lucha Libre, WWE? Yes. They came, I think, like 10 years ago. I don't know, teacher. Well, I... Well, I remember because I, I went oh. and, and um, I went to the hotel to get their autograph, but I, I didn't. I couldn't. <laughs> so my brother calls me. So, hey, David, what? Benite, where are you? Oh no, it was not Gran Vía, it was um, Multiplaza. Uh, I mean, aquí está, aquí andan los luchadores. Like, what? <laughs> yeah. No, I was, I was at the beach. I am the Batista. Like, look, I only recognize Batista, but I know the wrestlers because they're all big. Okay. <laughs> oh man, and my brother <laughs> took pictures with some. Okay. Very interesting. Yeah. Oh. <laughs> um, and uh, San Jacinto, and you live, oh yes, you live by Socrates. Yes, in front. <clears throat> and who do you live with? Because I remember you told me that you're not married. No, I am single. Okay. Mm. Who do you live with? Your parents? Yes, I live with my mother and my sister and now and my brother all right cool mm -hmm. yes it's cool. the family the small family it's a small family yeah no children no bueno yes i one nephew, nephew. So i nephew. have one nephew i have one nephew okay he, he's 10 years old oh, okay Mm -hmm. He's a baby of the family. Yes, uh, el consentido. Yeah. Are you a cool aunt? Uh, the meaning of? Huh? The meaning of the sentence? Are you cool? La tía buena onda or like? Ah, yes, yes. I, I have the second mother for the... <laughs> For the the boy, for the my nephew. Yeah, I had a problem last last December. My my cousin got married, so my brother he came from from Can from Canada. Mm. 
with his wife and his son, my nephew. But his, my nephew is 17 or 18. Mm -hmm. But he's very like, he's very sweet. Okay. He's a, he's a very, very, very good boy. Demasiado good boy. Okay. So um, I gave him liquor in the party. For beef? I gave him liquor. Beer, tequila, everything. Ah, uh, okay, okay. And I tell him, look, I don't see you often. So I am going to be the first person in the family to get you drunk. Okay. okay. So I started. <laughs> and then he was dancing and drinking. <laughs> okay. And then he was vomiting all night. His mother is very angry with me. Really? Yeah, she called me. Why? Why did you get... I saw, I said, I'm sorry, I forgot. I, I was drinking too. I was, you know. Yes. <laughs> so, en la casa. No le digo, voy a ser el tío malo, okay. So, <laughs> la mala influencia. Yes. You will remember me forever. Okay. <laughs> uh, with my nephew, mm -hmm. um, I love the boys. I, I buy the things for for him i i drive in uh, with he i drive him i drive him and uh, we go to the park we go to the beach um he he hope no no sé él espera que yo llegue Mm -hmm. He waits for me to come. He waits for me to come. And he questions. ¿Dónde está la tía? Where are you? He asks, where are you? Where are you? Yes. Por él no trabaja. Solo pasará con él. So you are the cool aunt? Yes, I try. All right, good. So um, I imagine it's only going to be us four today in class. So tell me, where did you study English before, Soveda? Before, después. Antes, donde estudiado? Where have you studied? Uh, I studied in the Academia Europea for one year. When? Uh, yeah. Ay, no sé cómo explicarles, teacher. Eh, para, eh, de parte de la empresa nos daban como el beneficio, yes. pero eran clases que nos traían acá a la empresa. Oh, ok. Mm -hmm. Who was your teacher? Claudia Palacios. Claudia Palacios. Yes. She, She's pregnant. She's pregnant? Yeah, she got yeah. married. She's a very good friend of mine, Claudia. Yes. I was I was speaking with her yesterday, I think. She is very uh, kind, kind mm -hmm. and very happy and try. Trata que la entendamos. She tries. She tries. Yes. She, um, how long ago did you study with her? Um, maybe three years. Three years uh, ago? Three years ago, antes de pandemia, before... Before the pandemia. Before the pandemia. Oh, okay. All right, good. Good. What about you, Catherine? Where did you study English before? Um, I not study English. Um, uh, solo... Um, Iniciate aquí desde cero. Okay, tell me in English. Mm -hmm. um, I know I speak English. No, I haven't studied English before. I, I have studied I, English. Before. Before. Mm -hmm. before. Um, empecé desde cero. Tell me in English. 
en mil inglés. Dígamelo en inglés. Empecé ah. de cero. No sé cómo se dice eso. Nunca ha habido el verbo empezar, imagínense. Yo sé que lo ha visto, lo ha visto quizás en un videojuego, en un cronómetro. Yes. Um... Start. Ah. <laughs> yeah. Yes. I start uh, in the zero. I started from zero. I start from the zero. I started. Start. And um, pass. Ah, okay. I start from the zero. Um, oh, yeah. Me cuesta bastante. It's difficult. Ah, okay. Okay, no problem. Uh, yes. What about you, Arely? Where did you study English? I haven't studied English before. Before English Corporativo, I I studied by myself and reading and I don't know, learning from videos and practicing with my kids. Just that. Oh, well, that's good. I try to order all the knowledge with with you with English Corporativa. I try to order all the verbs, all the tense, all all the this knowledge. I try to have. Okay. Order. Yeah. Do you think English is difficult or hard or easy? I think that is hard, but a little bit. I know that. The, the people say that it's easy than Spanish because Spanish, you need to conjugate the verbs in many, many tenses and I don't know. But I don't know, for me it's difficult. Some some verbs, some, for example, the next course, uh, we study about present perfect. Mm -hmm. This is hard for me. Yeah, so I think that is hard. English is hard. Present perfect was hard for you? I'm sorry, yeah. It it was hard it was hard. it was hard. I'm sorry. Okay. Okay, that's 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 something good of that right there. Yeah. What about you, Sobeda? Do you think English is difficult? Um for me it's difficult for the connections in the words. I think I know I I not know the sufficient. Enough. Enough. And I try the learn verb and sentence expressions, but I think for me is difficult and no termina de, de comprender cómo unir las palabras. Eso. Okay. Uh, sí, es muy cierto todo lo que dicen. El inglés es, es difícil. Bueno, creo que cualquier idioma es difícil de aprender. Pero den gracias a Dios que pueden hablar español que es imposible aprender. Yo he conocido mucha gente que aprendió inglés cuando eran pequeños y lo hablan perfecto. Nunca he conocido a alguien que ha aprendido español como segunda lengua y lo hable perfecto. Que lo hable bien, sí, pero siempre tiene un acento. Porque es bien, es bien feo lo que dijo Arely. Si el verbo es drink, beber, I drink coffee, you drink coffee, we drink coffee, they drink coffee. Pero si lo hacemos en español, ¿qué es drink? Beber. Yo bebo, tú bebes, ellos beben, ella bebe. Se queda, what? No es yo beber, tú beber, ella beber, no. Why? Hey, I don't know, it's, it's Spanish. Mm -hmm. Y de verdad bien ilógico. 
Porque yo bebo. No puedo decir bebo con otro pronombre. Entonces, sí, esas son unas cosas eh, feas del español. O, o que no se entiende por qué. El truco para aprender un idioma, el truco para aprender inglés, se tienen que aprender seis tiempos. Seis tiempos básicos. Son como los colores, creo. ¿Cuántos son los colores básicos? ¿Cuatro o tres? Four. Okay. De ahí salen todos. En inglés también. De seis verbos salen todos. Y como, eh, de seis tiempos. ¿Cómo se estudian los tiempos? Aprenden a hacer la pregunta y la respuesta. Les voy a contar una historia. Una vez yo estaba por la tienda en mi casa. Y ahí había un mochilero. Un mochilero. Ese mochilero era de Holanda. Y cuando me miraba siempre se alegraba porque, hey, pero siempre, siempre que iba yo a la tienda le estaba ahí tomando cerveza. Y sí me caía súper bien, pero no me quería ser muy amigo de él. Y la razón es porque sentía que un día me iba a tocar la puerta y, hey, tenés un espacio ahí donde pueda dormir o, o algo, pues. Y va a ser bien difícil decirle no, pero yo tengo, una hija, yo tengo un hijo y una esposa. Y yo no sé si nos puede matar y después comer o algo. No, no pero yo creo que si estuviera soltero y todo, sí, hombre, que, quédate. Bueno, la cosa es de que una vez él me dijo, enséñame español. Yo no puedo, nunca he dado español. Claro, me dice, ¿puedes dar inglés? Hace lo mismo. Yo, ok. Le digo, necesito que te aprendas tres palabras. Uh -huh. Yo fui a, a todo eso estábamos enfrente de la tienda. Y él me decía, what? Yo voy a. Y me decía, yo voy a. No, no voy. Yo voy. Yo voy a. What is that? Just remember, ¿ok? No sé, los días lo vi otra vez en la tienda. Hey, what happened? Ok. ¿Te memorizaste lo que te dije? Sí. Que yo voy a. What is it? Felicidades, ya hablas futuro. What? You speak future now. Why? Después de yo voy a, pones un verbo y el complemento. Que es I am going to. Por ejemplo, drink, beber. Ok. Decía, yo voy a beber cerveza. Good. Eat. Comer. Y, ok, tell me in Spanish. Yo voy a comer pupusas. Y se le vio la reacción en la cara de, hey, otro verbo. Yo voy a jugar fútbol. Oh. Y, y así lo aprendió. I don't know, like, 10 minutos. Cató que lo único que tenía que aprender era yo voy a. Era lo fundamental, así en inglés. <ríe> ya no lo vi después, porque después le iba a enseñar a hacer las preguntas. Pero yo me acuerdo que le dije, cuando tú dices yo voy a, cualquier verbo que exista en español puede ir ahí. Y el complemento. Entonces, desde hoy en adelante, cuando te aprendas un verbo nuevo, aprendete como tres cosas del verbo, tres palabras. Si es comer, eat. Comer pupusas, comer pollo, comer, eh. si es beber, beber café, beber, eh. si es comprar, comprar comida, comprar ropa, comprar carro. Yes. Entonces a veces el error que la gente hace, se ponen a estudiar verbos y se ponen en Google, verbos, de la A a la Z, po, sale una infinidad de verbos y la mayoría de esos verbos ya ni se usan. Yo siempre le digo a la gente, no estudien verbos. Y si van a estudiar verbos, estudien verbos de su ambiente. Por ejemplo, Sobeida es contador auxiliar, creo que me dijo, ¿verdad? Contador, contador de ingresos. Ok, entonces usted tiene ciertos verbos que usted, me imagino, hace que nosotros no hacemos. Calcular... Eh, 
digital, di digital, contabilizar. Ok. Um, Arely es un teacher. Y bueno, quiero saber vos cómo chequear, corregir. Si alguien más fuera un chef, fuera eh, mezclar, rellenar. ¿Me entienden? Entonces, lo más importante es aprenderse el tiempo. Es como yo le enseñé a este mochilero. Yo le enseñé a decir, yo voy a. Y de apuesto, les juro que hasta ahorita quizás uno sigue usando como yo voy a. Y se aprende un verbo nuevo. Hola, yo voy a ir a la playa. Entonces, ese es el truco. Yo a él le enseñé a decir, I am going to. I am going to eat pizza. I am going to dance salsa music. I am going to watch a movie. You understand? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. <laughs> okay, simple present. Okay, Karen. Um, simple present. Do you see the chat? Simple present? Yes. Yes, teacher. I am going to plus the verb plus the complement. Arely, tell me tomorrow I am going to okay. I'm going to do the laundry. I'm going to do the laundry. Good. Catherine, tonight. No, um Catherine, after class. I am going to sleep. All right. Sobeida, tomorrow night. I am going to celebrate the birthday. Okay, your birthday? No, my friend's birthday. Oh, okay. All right. Oh, yeah. Tomorrow, Saturday night, you're going to celebrate. Karen, Monday. Um, I am going to uh, hacer oficio. No sé. I'm going to clean the house. Uh, clean the house. Okay, good. Very good. You see, that's simple future. ¿Saben por qué se llama simple future? Porque es simple, no se compliquen. Yes, y me gustó porque todos me respondieron bien simple, en forma simple. Nadie me dijo, vamos a ver, es que no sé qué voy a hacer mañana. Es que no sé, depende, porque si, si empiezan, like, oh man, that's not simple. <laughs> Yo he tenido gente que me dice eso. What are you going to do tomorrow? Es que no sé, depende, porque fíjese que van a venir unos familiares, pero si no vienen... <laughs> Pueda que vayamos a la playa, pero si vienen, nos vamos a tener que ir a visitar a mi abuela porque ella vive en Aguachapán y ella. Y blah, blah. Just simple. Yes, porque después ya cambiamos uh, tiempos. Ok, so, do you understand simple future? Yes. Ok. Yes. Next, we have I will. Mm. So what is the di what is it? It's a simple future too. But it's uncertain. I don't know. Incierto. No. No plan. No planned. Right. 
es a, es a um, unplanning future. Mm, no. No, okay. Close, but no. So, Beida. Imagínese su hijo, su sobrino en la clase de español le dice un día, tía. Sí, dime. Eh, tengo, en el deber me preguntaron qué es la diferencia de yo voy a comer y yo comeré. ¿Qué es la diferencia, tía? Van a preguntarle a tu papá. Eso le diría. Es que él me dijo que te preguntara a ti. Uh, yo voy a comer es algo seguro eh, algo que ya da por hecho que va a suceder yo comeré es algo incierto y que no tiene un tiempo exacto lo diría yo que yo comeré puede ser yo comeré mañana yo comeré la otra semana pero sí, entonces, tía, si yo digo Semana Santa, ¿será en dos semanas? Es incierto. Mm, no. <risa> Pero ya lleva un tiempo exacto. Pero usted me dijo, tía, que es incierto. <risa> Mentira, Sabina. It's okay, don't worry. Así en inglés, nosotros lo decimos porque sabemos cuándo decirlo y cuándo no. But listen, the difference, it's okay. I'm going to eat pizza tomorrow and I will eat pizza tomorrow. It's okay. No difference. But sometimes the difference is very big. When you say I will, it's a commitment. Compromise. ¿Qué significa comprometerse? Que tengo que hacerlo. Yeah. Prioridad. Yes. Mm -hmm. Comprometer viene de promesa. Ok, example, listen. <clears throat> um, tomorrow is my my cousin's quinceañera. No, no, tomorrow is my wife's birthday party. Okay, so imagine my wife, her birthday tomorrow. For me, it's an important event. Yeah. Yes. Yes. So imagine you tell me, hey, teacher, ¿qué va a ser mañana? Lo invitamos a almorzar a cenar y yo, oh, I can't. Why? Because tomorrow I will have, I will go to my wife's birthday party. So I am compromised. Estoy comprometido en eso para mañana. Es casi imposible que cambie de plan. Ahí se usa I will. Y así lo hacemos en español. Teacher, le invitamos mañana a la cena. Ah, no, porque es que mañana tendré la, la fiesta de mi esposa. Tendré. Ahí cambiamos. Psicológicamente no se han dado cuenta, pero sí. Ahí no decimos, es que mañana voy a tener la fiesta de mi esposa. Decimos, tendré. Aquí está un perfecto ejemplo. ¿Han visto en inglés cuando el, el hombre le propone la mujer? O la mujer al hombre. Oh, hoy en día... <laughs> hombre a hombre, mujer a mujer, whatever. Pero como siempre dicen, como dicen cuando, cuando pro, proponen, no, nunca no. Are you married? No. No, siempre dicen, will, will you marry me? And the answer, I will. Mm -hmm. Or I won't. <laughs> Pero ahí siempre, en esa situación, nunca van a oír, are you going to marry me? No. Are you going? I love you. Like, imagine, um, um, 
So, Beida, you're single, correct? Yes, it. No boyfriend. No, no boy. Okay. Imagine. Imagine I, I am your boyfriend in this moment. Okay. So I say, okay, Sabeda, uh, Sabeda, Sabeda, you are a great woman. I am a complete man with you. I love you very much. And um, will you marry me? Yes. Y yes, what? I will. Yes, I will. ¿Qué acaba de hacer Sobeida? Se ha comprometido. Por eso ella dijo, yes, I will. Nunca han visto en inglés con alguien, hey, ¿quién va a ir conmigo? ¿Quién va a ayudar a pintar? I will. Porque dicen, I will. You are compromising. Volunteer. So, the difference between I am going to and I will, Arely, I am going to is a plan. I will is a promise, a compromise, a commitment. Okay, imagine un día le digo, hey, adivinen qué? I'm going to get married. Thank you. When? Cuando? I don't know. No sé, maybe. I don't know, but Soveda is a good woman and maybe, maybe, I don't know, maybe in five years. Oh, okay. Entonces, ahí sí es, I am going to get married. When? Maybe five years, maybe next year. I don't know, maybe. Vamos a ver cómo van las cosas. Pero si yo le dije a Soveda tonight, um, Soveda, will you marry me? And she said, yes, I will. Entonces, tomorrow, the A class, what? Guess what? I will get married. <sighs> Thank you. Congratulations. Mm -hmm. Yes. I'm going to get married. When? I don't know. Maybe next year. I will get married. When? In November. Mm -hmm. Ya hay fecha. Pero como les digo, o sea, mucho puede pasar de aquí a noviembre, pero hasta el día de hoy, en tiempo real, yo estoy comprometido Tengo fecha comprometida el 11 de noviembre. Con Sobeida. So we're getting married, Sobeida. So. <laughs> yes. So that's that's the difference. That's what I'm telling you. Sometimes the difference is not important. Sometimes, yes, it is important. Remember Coldplay? Coldplay, que vino a Costa Rica. Coldplay es una banda. Supuestamente de rock. Todo el mundo decía, oh, I'm going to go, I'm going to go. Se vendieron las entradas en una hora. <laughs> ¿Y qué pasó? Después, los únicos que podían decir, I will go, eran los que tenían the ticket. ¿Quién va a ir a ver Bad Bunny? Uy, no. <laughs> okay, good, good for you, good for you. I not like. But hay gente que dice, hey, I will go. Ya tienen el ticket. So, Soveda. Um, tía. ¿Qué es la diferencia de yo mañana voy a comer y yo comeré? Mañana voy a comer. Nos está comiendo todos los días. No, no sé, dicho, sinceramente no sé. Es lo, mismo, lo que acaba de explicar. O sea, si le digo, tía, ¿qué es la diferencia de mañana voy a comer pizza y mañana comeré pizza? Que comeré es un compromiso. Ajá, o sea, voy a, voy a que mañana tengo una fiesta en Pizza Hut o algo, you ¿no? Know? Mm -hmm. Tomorrow I will eat pizza. Tomorrow I will eat pizza. <laughs> Remember children in school? Hey, tomorrow pizza day. 
Jeans before. day. Jeans day, yeah, and todo day. So that is the difference. O sea, los dos son simple future, I'm going to and I will. Y lo mismo en español. Will es lo que hacen los verbos hará o eré. I will go. Go es ir, pero I will go y yo iré. Yo comeré. Yo nadaré. This is will. But teacher, what, yes. what about when I, I told my students, okay, kids, good morning today. We are going to practice or I need to use will or I need to use I'm going to. Okay, very good question. Do you have do you have the plan for the class? Yes, I have. So technically, technically is will. Mm -hmm. But the two are okay. Because remember what I told you. El lo mismo. It's the same thing. Okay. Sometimes the difference is not important. Okay. Sometimes it's important. Okay. For example, tomorrow I have a family quinceañera. It's very difficult for me to change that plan. Okay. So if, if somebody invites me, hey, tomorrow, let's go to the beach. No, I can't because I will go to my cousin's quinceañera. Yeah, but that's what I'm telling you. Sometimes, yeah, okay, kids, welcome. Today we're going to see this or today we're, we will see this. It's, sometimes it's not important. There's, okay. there's no difference. Okay. But sometimes it is important. Thank you. Okay, no problem. All right. Next we have present continuous. Okay, entonces ya le dije un tiempo de los seis. That was simple future. Next, we have present continuous. Do you know what is present continuous? When the verb used in the past, part, past participle. No, actually, present continuous is the action in, in progress. Mm, when add ing. Yes. For the verb. Yes, but remember, present continuous is, or present progressive, I mean, I mean, is when the action is in progress. In present time. Yes? Like in this moment, I am drinking coffee. Yes? What, 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 what verb is this? Smoke. What am I doing? Smoking. Smoking. Excuse me, repeat. Smoking. I am smoking. And this verb? Sleeping. I am sleeping. Ojalá no vaya a salir eso en la portada de la clase de hoy. <laughs> <laughs> okay, I am sleeping. Um, Catherine, what verb is this? Dancing. I am dancing. I am dancing. Excellent. What verb is this, Soveda? Um, thinking? No. I don't know, did Boring? No. Crying? Wor worry? I don't know. Morning. <laughs> no, quiero ir al baño. <laughs> uh, <laughs> okay. Entonces, ¿cómo sería? What? I am wanting. <laughs> wanting the restroom. Y se puede decir I am wanting. No. Y saben por qué. 
Noted. Noted. Le voy a dar la forma más fácil que alguien se las pueda explicar porque alguien le va a decir, ok, presente continuo, presente progresivo, es con una acción, están presentes y se usa el ING, pero no todos los verbos lo tienen ING, hay unos que no. ¿Por qué, teacher? Ah, si es en inglés. No, hay una perfecta explicación por qué. Voy a regresar. What verb is this? Smoking. Why smoking? The verb is smoke. Why? I don't know. Because <laughs> you you see the verb. Yeah. Oh, okay. What verb is this? Drinking. Drink. Drinking. Yeah. Drink. Drinking. Sleeping. Sleeping. So you see the verb. Okay. If you see the verb, the verb is action. It's an action verb. So ing. Mm, okay. If you don't see the verb, no ing. Y son bien pocos. Think. Y sí, van a oír mucha gente decir, pero yo he oído gente decir thinking, mm -hmm. yes, pero. Pero realmente, gramaticalmente, no es correcto. Okay. Loving. Mm, I'm still loving you. It's a good song, but it's grammatically not correct. Mm -hmm. um, want. Wanting. You can't say I am wanting. Teacher. Yes, Catherine. Uh, ¿Cómo se diría estoy pensando? Ok, literalmente es I am thinking. Pero si no, se, no es correcto, uh -huh. ¿cómo se diría? Vamos, buena pregunta, vamos a ver ese verbo porque en inglés pensar tiene dos, dos, dos significados. Pensar de literalmente pensar y ese aunque no lo creas se puede ver. Ahí está la famosa, famosa estatua de David. The thinking man. Ese sí se puede ver. Eh, sí, sí o no. Ustedes pueden ver cuando alguien está pensando. Hasta hacemos la pregunta que está pensando. Pero en inglés, en inglés, pensar tiene un significativo. Cuando es el verbo pensar, de like, it's okay, it's ing. Pero pensar también es de opinar. Mm. Ahí sí no es ing. For example, what do you think of Bad Bunny? I think it's very bad. Yes, I think it's ridiculous. I think it's bad, I think. But right there, estamos usando think, the no the. We're using think like opinion. Do you understand, Catherine? Okay, o sea que aunque no sea correcto, no. sí se usa. No, es correcto cuando estamos usando pensar de de. Esto de... Pensar, pensar. Yes. Hmm. Ahí sí estoy pensando. You know, es, tengo un hamster en mi cerebro. Pero cuando a veces hay pensar de opinión, ahí sí no es ING. Ejemplo, hey, ¿qué piensan? No, no me respondan. ¿Qué piensan de, de lo que está haciendo el gobierno ahorita? Les estoy preguntando su opinión, no realmente. Hmm, estoy pensando en el gobierno. No, ¿me entiende? E igual en español tiene dos formas. Está de opinión y pensar, pensar, de meditar. Ok, teacher, but when we answer this question, we... We can't use ING. 
right? Yes, we, we only can... only with the original, like I am thinking. Yes, but if you ask me, what do you think about whatever? I I have to say, I think. I think. I yeah. think. I'm think. No, so I, I, I think. think. Okay. No, I am. Okay. So for 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 example, in this moment, okay, that's wait wait wait. Don't talk to me. I'm thinking. I'm thinking. Can we answer? Can we answer? Can we answer? I'm thinking. Right there is ing. You know, like oh my god, oh my god, what do we do? Wait wait wait. I'm thinking. I am thinking. Que hacemos? Que hacemos? <laughs> But like, hey, what do you think about? What do you think about reggaeton music? <laughs> I think it's the stupidest music ever. So that's different. I think it's my opinion. Okay, so that is present, present, simple press. I'm sorry. Present continuous or present progressive. The action is in progress in this moment. And you see the verb. Yes? Así es, mira aquí el hombre que está vendiendo panes. Why? Porque hicimos vendiendo. You see the, the verb. Mm -hmm. You see the person selling. You see the person running. You see the person crying, yes? So that is present progressive. Yes? Yeah, yes? Yeah, yeah, so you, can, you can use for the future too. Right? Wait, 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 uh -huh. Yes, pero no se me adelante. Okay. Porque ahí, ahí, ahí no, no, ahí, ahí está lo que le digo de los colores. Yes, es como... Está blanco, está negro. Pero antes de entender el gris, tenemos que entender blanco y negro primero. ¿Ya? Entonces igual ahí está. Eh, ahora. Simple future, I am going to eat pizza. ¿Correct? Yes, class? Yes. Yes, yes teacher. Present continuous, la misma oración, pero hoy en present continuous. I am, I am eating green. pizza. Excellent. So let's say, simple future, I am going to eat pizza. Present continuous, I am eating pizza. Let's mix. Future, future continuous. I am going to be eating pizza. Voy a comer pizza. Mañana voy a comer pizza. Futuro simple. Presente continuo. Estoy comiendo pizza. Vayamos un futuro continuo. Hey, mañana voy a estar comiendo pizza hasta ahora. Pero es lo que le digo, ahí está el gris. No vamos a entender el gris si no entendemos el blanco y negro primero. Y de esos seis, al mezclar todos esos tiempos, uff, salen todos. Créanme, es, 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 parece difícil, pero no. Es como aprender a manejar estándar. Pueden manejar estándar. No. Oh, yeah. okay. Yo aprendí, pero ya nunca lo sé. Oh, yeah. No, de verdad, o sea, cuando le están explicando, uno se queda. No, no entiendo esto. O sea, uno dice. No, Difícil. Nunca. Ajá, y uno dice, no, nunca le voy a hablar a esto. Porque hay que explica y se vaya. Primera, cuando ya sentís, entonces venís, hablas esto, metes el clutch, lo vas sacando lentamente y pones según. O sea, dan como cinco instrucciones para hacer algo bien simple y uno se queda, no. Pero ya a la hora de entenderlo, oh, okay, it's easy. It's, it's very easy. Okay, so, uh, present continuous, remember, the action is in present, in continuous form, and you see the verb.
De aquí va una gran pregunta y ojalá Arely me la pueda contestar usted el martes quizás. Pregúntele a su profesora de idiomas en el colegio si es correcto decir queriendo. Ajá, ajá, porque, ajá, porque en inglés la explicación en inglés no se puede decir I am wanting porque lo dice la, 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 el tiempo. Es una acción continua y se ve el verbo. Y nunca, ahora que lo decimos nosotros, lo decimos. Pero mi pregunta es, siempre he querido saber eso, ¿es correcto? ¿Mm? Porque necesitando es otra. Mira, fíjate que estoy necesitando un favor tuyo. Para mí realmente es, hey, mira, necesito un favor tuyo. Sería lo correcto. Pero todos entendemos, hey, mira, estoy necesitando, estoy queriendo que, desde hace rato que estoy queriendo que llames o así, así, pero creo que gramaticalmente es not correct. En Spanish, I don't know, but in English it's not correct. In English you can't say I am needing. En inglés, si alguien se le va a quedar viendo, ¿ah? Needing? You can't say I am needing. Yes. So, um, that's the difference. Lástima, porque hubiéramos hecho los, faltaban cuatro tiempos más. El próximo era present perfect, Carly. Pero lo hacemos el lunes, no problem. O el otro mm -hmm. viernes. <laughs> Okay, so um, thank you. Have a great weekend. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Yes. Thank you. So, Beida, go home. Be careful. Yes, because teacher. Because you are working. Thank you. Okay, bye bye. Good night. Bye, teacher. Bye bye. bye. bye.